Bueno, pues yo creo que vamos a empezar. Eh, bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo día del simposio Otras Historias de la Fotografía. Muchas gracias por estar acá. Eh, el panel de hoy eh, es un panel como bastante, con el que empezamos, es un panel bastante especial, un panel que piensa la fotografía eh, desde otros lugares y pues bueno, no, no me quiero adelantar, voy a, voy a empezar entonces por presentar a el doctor Andrew Gallet. Eh, doctor Andrew Gallet is Assistant Professor of Art History and Visual Culture at the Ontario College of Art and Design University, where he teaches courses on global contemporary art and photography. An Egyptian Canadian art historian, Dr. Gayet has an academic background in diasporic art, queer visual culture, and Middle Eastern art histories. Before jo joining OCADU, Dr. Gayet was the vis visiting scholar at NYU's Center for the Study of Gender and Sexuality, where he researched the artistic practices of the queer diaspora. Cayet holds a PhD in art history and visual culture from York University, where he was awarded the Provost Dissertation Award and holds an MA in art history and a BFA in visual arts. Cayet's research is located at the cutting edge of interdisciplinary and transnational inquiry in art history, gender studies, and critical race theory. Dr. Gayet's scholarship has appeared in books, including the Routledge Handbook of Middle Eastern Diasporas and Unsettling Canadian Art History, in addition to peer-reviewed journals, including Journal for Studies in Art Education. Dr. Gayet's first monograph, Queer World Making Contemporary Middle Eastern Diasporic Art, is scheduled to be published with the University of Washington Press, Seattle, in early 2024. So welcome, Andrew. Thank you so much, Juanita, and the other organizers. Uh, I really appreciate you allowing me to still present uh, and be with you all. So let me just get started here. So research and methodologies in art education have undergone major shifts over the last few decades. Foregrounding feminist, LGBTQ, indigenous, and racialized perspectives to art history a discipline that has traditionally been understood as conventional and traditionalist. The rise of visual culture studies in particular versus strictly the study of canonical art history has reimagined what is recognized as important histories of art. Rethinking the survey course acknowledges the possibility of creating more expanded notions of what constitutes important art while accepting responsibilities for the histories we create as educators. Canons are actively established and reinforced through the questions or themes that instructors choose to focus on, the sites or artists that they study, and the methods of teaching they employ. But the canon itself can also function as a mechanism of oppression, a guardian of privilege, and a vehicle for exclusion where structures of class, gender, and race often disappear. This talk is based on an article titled Visual Pedagogy, Decolonizing and Decentering the History of Photography, co-written with Dr. Siobhan Angus, who is also presenting today on this panel and is in the room with you all, and was published in the Journal for Studies in Art and Education. In it, we investigate the structural limits of pedagogy in visual culture and explore decolonizing practices that can be productive to visual studies. For the benefit of art historians and artist educators, today's presentation discusses strategies to decolonize the classroom through changes in course structure. It is our intent to question the, systematic, the systemic structures that currently underpin the field and illustrate ideological and methodological shifts in art education that are needed in the 21st century. In this context, the following questions frame our pedagogical concerns. Which version of the history of photography is taught in university curriculum? How can the survey course speak to students who may feel alienated by Eurocentric history? While the focus of this analysis is photo history, we do believe that the methods discussed in this paper have broader applications for professors and researchers in art history and arts education. Now, what, what is traditional art history anyways? 
The history of photography is traditionally narrated as emerging in two complete forms in 1839. In France, Louis Daguerre's daguerreotype, and in England, Henry Fox Talbot's calotype negatives. This history situates the development of photography in the innovations of only a few individuals, and by extension, nationalistic histories of only England and France. Through the following case study, I aim to demonstrate how this valuable art historical trajectory of worlding and decentering can become a strategy for post-colonial pedagogy within visual culture. Through a reading of the history of photographic advancement in the Middle East, I wish to illustrate the inherent imperialism present within the dominant writing of photographic history and provide further methods of implementing these strategies within future teaching and research. As art historian Ali Behzed argues, a crucial link between the history of photography and Europe's link about and Europe's knowledge about the Middle East has existed since the invention of the daguerreotype in 1839. Since Louis Daguerre introduced his invention to the Chambre des Députés in France, politician and physicist Dominique Francois Arago commented upon the extraordinary advantages that could have been derived from so exact and rapid a means of reproduction during their expedition to Egypt. And he recommended that the French Institute of Egypt be equipped immediately with this new visual technology. In subsequent decades, many European photographers followed Arago's suggestion and with the support of various governmental institutions, traveled to the Middle East to amass portfolios of Egyptian antiquities and sites of Holy Land, making the region one of the principal training grounds for the early practice of photography. This intrinsic link between photography and the Middle East is also seen in Daguerre's British counterpart, William Henry Fox Talbot, who in 1846 published a pamphlet titled, The Talbotype Applied to Hieroglyphics, which was widely distributed amongst our archeologists and orientalists. A Eurocentric history understands photography as a Western import into Eastern lands. Historians of photography have generally assigned only marginal importance to the Middle East in the works of the many European photographers in the 19th century and even less importance to the various traditions of indigenous photography that emerged in the region soon after the introduction of the daguerreotype in 1839. Currently, the study of photography in the Middle East is not focused on indigenous photography, but rather narratives of European photographers traveling to the Middle East on imperialist adventures during a period of colonial expansion. On the current slide are the names of European photographers and photo studios that dominate the history of Middle Eastern photography. Tellingly, all these photographers and photo studios still define the imagery and historical narrative of photography in the Middle East. Then how does one study, interpret, and read visual imagery from Middle Eastern photography? of Middle Eastern photography from local photographers and local artists. Historian Stephen Sheehy argues that asking how Middle Eastern photography is really different only reinscribes the binaries of dominant historical narratives of Middle Eastern photography. Cultural difference and arguably Western exceptionalism is maintained if photography from Eastern lands is truly distinct from the Western master image. Rather than strictly analyze the image in itself, Orientalism's asymmetries of power need to be a part of the photographic image as much as the subject matter itself. The clear divide between the European photographers in the Middle East versus local photographers in the Middle East is indicative of the Western exceptionalism that maintains this Eurocentric master narrative and disenfranchises Arabs from proprietorship of the universalizing power of photography. 
With this case study as an example, a useful method to decolonize history in the classroom is to begin with local and indigenous photographers and then branch out from there into the photography of Europeans in the Middle East. It becomes evident that tropes like Orientalism and exoticism are used in complex ways by locals in a struggle of power and representation between indigenous and tourist photographers. An instance of this local use of photography can be seen in the book Camera Orientalis, where historian Ali Behdad shares family photographs of his grandfather in Iran from the turn of the 20th century. In the photographs of Mahmoud Asuki, the little boys in the scene are clearly visible and are seemingly playful and happy. While an ominous black shadow occupies the left quadrant of the picture, the shadow has been put in the photograph deliberately. As later revealed by Behdad, the figure that stood in the picture was his grandmother, and she had been scratched off of the negative plate to remove any traces of her presence within the photograph. Her absence in this photo is noteworthy, and the intentionality of removing a woman from the frame is something to be considered when evaluating local methods of image making and photographing local populations. More than this, the absence of Behdad's grandmother in the rest of the photographic archives speaks to matters of gender within photography and possible techniques of image making in their relation to vernacular photography in Iran. It is this illustration of how gender is represented that images made by European photographers in the region will not and could never account for. It is the local understanding of cultural tradition fused with newly invented technologies of photography developing within the region that better illustrate what photography in the Middle East looks like and its vernacular function. Scholars such as Behdad and Luke Gartlin are rewriting the history of photography to show how the Middle East has been part of the development of photographic medium since its conception, rather than being solely a British or French phenomenon later taken up by the rest of the world. This new wave of scholarship in the field needs to be better incorporated within curriculum in order for these case studies to resist being only one-off instances of deep readings of both local photography and revisionist historiography. A method of doing this is to ensure that photos by local photographers, as well as readings focused on the local advancements of photography in each region, are studied in tandem as this helps decenter and provincialize Europe in yet another way. Showing the very close link between European history of photography and the Middle East illustrates how since its invention, the photographic medium was developed, practiced and reinvented in the Middle East by European photographers and by local populations. Now, decentering is an active process of accepting responsibility as educators for the canons we reinforce through the selection of artworks and assigned texts that we choose. There are ways to achieve these pedagogical interventions through course structure. To address the complexities of photography, we designed a course structure that combines a thematic and geographic approach with a full week of lectures and course readings dedicated to a specific thematic inquiry, followed by a focus on one geographic region. Thematic weeks include issues in photography, photography and power, photography and resistance, and decolonizing photography, which introduce key issues and provide a framework for deeper analysis. Other weeks are geographic case studies that explore the development of photography in various regions. The geographic weeks focused on photographic histories in Africa, East Asia, South Asia, Latin America, the Middle East, North America, and Europe. As a method of decentering, we ask, 
what happens when the history of photography in Europe is taught last rather than first? How do Daguerre and Talbot's innovations change when explored through a Middle Eastern or Latin American perspective before a European or American one? Which issues and narratives come to the fore that are obscured when the lineage begins with Europe and slowly ends up in colonial outposts? This intervention does not ignore the significance of technological innovation in Europe, which is addressed in thematic weeks, because Europe's involvement in photography is of course entwined with other geographic regions. However, it is important to reorient histories away from a clear center periphery narrative. And studying Europe last can offer this revisionist approach. Our second method involves shifting the temporal parameters of the discussion. History of photography courses typically start in 1839. And we ask, what would a history of photography look like if it starts before 1839. The history of Talbot and Daguerre is well documented, but they were only two figures in a much broader exploration of light, lenses, and light-sensitive substances in the period. Our course instead begins with the prehistory of photography, which goes back to observations that inform the camera obscura. To illustrate the need for a different timeline, take, for example, 10th century Iraqi mathematician and scientist Abu Ali al Hassan ibn al Haytham. Known simply as Ibn al Haytham, his name was later Latinized into al Hazan. He was foundational to the history of photography for his book on optics, written in 1021. Ibn al-Haytham used the camera obscura to experiment with understandings of vision, optics, and light during the Islamic Golden Age, which is a period of cultural, economic, and scientific flourishing in the history of Islam. And this Islamic Golden Age is traditionally dated from the 8th century to the 14th century. When his groundbreaking book on optics was translated into Latin and other languages, his ideas influenced European scholars during the European Renaissance and their photographic technologies hundreds of years later. The impossibility of writing one linear history of photography becomes apparent through his interventions. As Al Haytham was instrumental in early thinking of photography yet is seldom, if ever, included within the master narrative and within classrooms. By establishing the development of photographic technologies as contested, numerous, and often nonlinear, multiple and occasionally divergent histories of photographies emerge. Within each week focused on a specific region, Discussions move beyond a strictly linear format while maintaining a roughly chronological structure within each lecture. Our course returns to key moments from different perspectives, exploring significant issues, people, and developments from multiple viewpoints. This structure helps to address the issues of gaps in work by people of color, women, and indigenous photographers. For example, within Canada, there are not many examples of early photography by Indigenous artists. However, the work of contemporary Indigenous artists, such as Rebecca Belmore or Jeff Thomas, can be placed into dialogue with historical works by settlers in order to open up discussions about how history is written. We suggest that this approach reveals entwinement of histories. This means that rather than a straightforward narrative of innovation and influence, we find connections and differences in unexpected places. To conclude, globalizing and decentering histories needs to fully integrate the histories of multiple locales in order to examine how they speak 
to one, one another in terms of their own relationships to power and representation. It is vital that this is done from a decentered starting point. Otherwise, attempts at globalizing histories will always center on Europe, and all other histories remain periphery additions to a Eurocentric grand narrative. These ideas are explored in more depth within my upcoming monograph. In this book, several chapters are dedicated to methodological issues around studying expanded histories of photography. And I explore how it is necessary to develop new frameworks to read and analyze photographs by artists of color. Thank you all for your time. Thank you. Thank you so much, Andrew. I swear I did not plan to put Siobhan on the same panel, but I guess we did a good job, so. <laughs> it's absolutely perfect. Yeah, I'm I'm glad that happened. Um Um Andrew, can you stop sharing your screen, please? Bendita Sana Juanita. Esta ponencia tiene como objetivo principal determinar cómo ha tomado forma el concepto de fotografía latinoamericana. Ok. Esta ponencia tiene como objetivo principal determinar cómo ha tomado forma el concepto de fotografía latinoamericana por medio del reconocimiento de algunas de las fuentes que configuran su historiografía. Hizo parte de la primera etapa de mis estudios doctorales en la Universidad Nacional y es un fragmento revisado del artículo Más allá de los límites, Latinoamérica y la historia de la fotografía, publicado en la revista del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM en México. Con este QR pueden eh, acceder a ese trabajo completo. He estudiado la historia de la fotografía en Latinoamérica en tres apartados. En el primero se reconocen los relatos de arribo, experimentación y desarrollo de la técnica fotográfica en el continente. En el segundo se presta atención especial a los coloquios latinoamericanos de fotografía con base en las memorias de cada encuentro. Y en el tercero se revisan exposiciones cuya temática principal fue la fotografía latinoamericana las cuales supusieron importantes investigaciones de base que involucraron a historiadores y críticos de relevancia en la región. Primera parte, arriba y experimentación. La buena nueva de la fotografía y los pormenores técnicos del daguerrotipo se documentaron bien por la prensa de la época en los principales diarios de México, Bogotá, Río de Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. Posterior a eso, las primeras menciones de fotografías hechas en Latinoamérica Pueden ubicarse en textos históricos como la historia de la fotografía desde la cámara oscura hasta el comienzo de la era moderna de Helmut y Alison Gernheim, publicado por primera vez en 1913, el cual contiene un capítulo titulado Arquitectura y Paisaje, donde se mencionan los, los viajes de Edward Maudruch a Panamá, México y Guatemala como un fotógrafo tan joven. Ahora bien, como lo señala el investigador José Antonio Navarrete, la curiosidad inicial por las historias nacionales de las fotografías eh, se despertó a raíz de la celebración de los 100 años de su aparición en 1939, aunque esa fue una curiosidad más bien efímera. En su ensayo La historia de una historia o de cómo se inventa una disciplina, Navarrete señala que solo hasta la década de los años 70 tendrían lugar las primeras investigaciones dedicadas al estudio de la historia de la fotografía en las naciones latinoamericanas como los textos de Boris Kosoy sobre la llegada de la fotografía a Brasil y sobre Hércules Floren, o la historia de la fotografía en el Perú en el siglo XIX de Kate McElroy. El reconocimiento de la historia de la fotografía propia de cada región permitió identificar a quienes fueron los pioneros en el desarrollo de la técnica fotográfica y supusieron también el reconocimiento 
de acontecimientos como la llegada del daguerrotipo a Latinoamérica y su expansión, como lo hace el estudio realizado por la historiadora Pilar Moreno de Ángel en El daguerrotipo en Colombia, sobre experiencias tempranas con materiales fotosensibles, la investigación de Oliver de Broa y Rosa Casanova sobre la invención de la fotografía y su desarrollo en México, o el sobresaliente de trabajo del ya nombrado Boris Cosoy. Momento dos, los coloquios latinoamericanos de fotografía. Es en los coloquios latinoamericanos de fotografía del siglo XX donde se empezaría a utilizar la denominación fotografía latinoamericana. El primer coloquio fue organizado por el Consejo Mexicano de Fotografía gracias al liderazgo de Pedro Meyer en 1978. Reunió a fotógrafos e investigadores de 15 países interesados en la fotografía del continente. El encuentro estuvo acompañado de una exposición con obra de 450 fotógrafos. Como registro se editaron dos publicaciones, un catálogo de las exposiciones y las memorias del coloquio con las ponencias y los comentarios. Este grupo inició a partir del coloquio un proceso de autorreconocimiento entre pares que incluyó al brasileño Boris Cosoy, la argentina Alicia de Amico, el venezolano Paolo Gasparini, entre otros. El encuentro también contó con expertos extranjeros, entre los cuales se destaca la francesa Giselle Pron. El primer coloquio latinoamericano de fotografía reveló dos enfoques posibles para abordar la fotografía en la región. El primero corresponde a una mirada desde las fotografías mismas y el segundo a una visión crítica y reflexiva que en un principio dio voz, sobre todo, a los fotógrafos, pero cada vez más incluyó a críticos e historiadores. Se pueden reconocer tres intereses principales en este primer coloquio el autorreconocimiento frente a una identidad propia latinoamericana, el contexto latinoamericano como determinante de los contenidos de las fotografías y el tradicional enfoque técnico. En el segundo y tercer coloquio, hubo continuidad con respecto al primer encuentro frente a la preocupación por el tema latinoamericano y de nuevo se reclamó una identidad diferenciada de la europea y de la estadounidense. Por ejemplo, en la introducción de las memorias del segundo encuentro se afirma el vigor con que ha surgido el movimiento de la fotografía en América Latina se encuentra, estoy en comillas, se encuentra estrechamente vinculado con las preocupaciones por rescatar la identidad propia. Por eso, en cada fotografía hay algo más que el obligado en torno de su autor. También podemos encontrar la presencia de América Latina con sus distintos modos de sufrimiento y lucidez y asimismo con su explosiva realidad potencial. Ahí cerro las comillas. Los tres primeros coloquios buscaban una singularización de lo latinoamericano y responden a un entorno que, a partir de la década de los años 70, reclamaba tal diferenciación. ¿Cómo se reconoce en eventos como el muy influyente simposio de Austin de 1975, el primer encuentro iberoamericano y el primer encuentro iberoamericano de críticos de arte y artistas plásticos en Caracas en 1978? Aunque se propuso la realización de un cuarto coloquio en Brasil, este no se celebraría sino hasta 1993 en Caracas, Venezuela, con el nombre Encuentro de Fotografía Latinoamericana. La investigadora mexicana Mariana Figarela señala en su comentario a la ponencia Fotografía ilimitada e inalcanzable en la Ciudad de México del curador y crítico de arte Nelson Herrera Isla que pueden identificarse dos de los ejes que guiaron las discusiones del encuentro las nuevas maneras de hacer dentro de la creación fotográfica y la presencia cada vez mayor de las tecnologías digitales. La autora afirma, abro comillas, conceptos como fotografía construida, puesta en escena, apropiación, reciclaje, descontextualización y deconstrucción ganan terreno dentro del nuevo lenguaje de la fotografía contemporánea latinoamericana. El rápido desarrollo de tecnologías digitales ha introducido renovadas posibilidades de alteración y manipulación de las imágenes las que quizás a la larga vengan a suplantar a los medios mecánicos tradicionales. Para el quinto y último coloquio del siglo XX, que tuvo lugar en 1996, el encuentro regresó a México, donde en lugar de establecer posturas fundamentalistas acerca de Latinoamérica, tomó fuerza el interés por el cambio tecnológico surgido en la fotografía como una tendencia relacionada con el inicio de la globalización lo que puede verse en ponencias como La Huella Bit, El Pixel como Unidad de Memoria, de José Ramón Alcalá, o Fotografía, la Cuestión Electrónica, de Carlos Padón Vicente. 
En el quinto coloquio es evidente de nuevo la tendencia revisionista, como lo señala Pedro Meyer en su ponencia magistral Tres carabelas para el próximo milenio, donde se pregunta, abro comillas, si hablamos de fotografía latinoamericana, ¿a cuál fotografía nos estamos refiriendo? ¿A la que se origina en determinado territorio? ¿A la que se crea a partir de cierta sensibilidad y herencia cultural? ¿A la que solo retrata las caras de América Latina? En esa misma dirección, Boris Kosoy revisa su propia posición en el primer coloquio en la intervención titulada Contribución a los estudios históricos de América Latina, referencias históricas, teóricas y metodológicas, donde afirma, abro comillas, se trata de una propuesta, se trataba de una propuesta lanzada por este autor, sea en función del estado inicial en el que se encontraban las investigaciones históricas en los diferentes países, sea por las dudas que nos asaltaban, más dudas que certezas en lo que atañía a la búsqueda de parámetros conceptuales para la comprensión de nuestro propio objeto de estudio, su naturaleza, especificidad y alcance. Cierro comillas. Los coloquios fueron escenarios de reunión de pares que permitieron el establecimiento de vínculos y que iluminaron preocupaciones comunes entre aquellos que en ese momento se interesaban por la fotografía de la región. Momento 3. La fotografía latinoamericana más allá de sus fronteras. Fuera de nuestras latitudes, la idea de una fotografía latinoamericana se empleó no sin evidenciar tensiones y problemáticas propias del concepto mismo. Un primer antecedente es la exposición First International Exhibition of Latin America Photography, organizada en 1949 por la Unidad de Artes Visuales de la Pan American Union, bajo la dirección del crítico de arte cubano José Gómez Sicre. Esta exhibición incluyó a fotógrafos de Bolivia, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Venezuela en un primer esfuerzo por presentar la fotografía de Latinoamérica al público estadounidense. Una muestra de tales características fue excepcional y no volvería a repetirse sino hasta varias décadas después. La primera gran exposición sobre fotografía latinoamericana que se llevó a cabo Fuera del continente, fue la titulada Fotografía Iberoamericana de 1860 a nuestros días, en la Kunsthaus de Zurich, Suiza, en 1981, bajo el cuidado de la historiadora alemana Erika Villeter, que presentaría el año siguiente en el Museo Español la misma exposición en el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Fue la primera propuesta de tal envergadura que supuso el establecimiento de imaginarios relacionados con la fotografía de América Latina en el público europeo o ante el público europeo. La exhibición tuvo gran acogida en gran medida gracias a que Villeter invitó a importantes historiadores como Boris Cosoy, José Unedo Ronsoro, Alicia de Amico, María Eugenia Aya y Claudia Canales, quienes venían trabajando en la historia de la fotografía en cada uno de sus países de origen. La muestra incluyó obra de Jesús Cubela de Uruguay, Benito Panunzi de Brasil, Melitón Rodríguez de Colombia, Martín Chambi de Perú, Sara Facio de Argentina, Pedro Meyer de México y Paolo Gasparini de Venezuela, entre otros. A pesar del reconocimiento que recibió esta propuesta, la crítica del trabajo de Villeter vino después con la exposición Canto a la Realidad, Fotografía Latinoamericana, 1860-1993, llevada a cabo en la Casa de las Américas de, de América de Madrid. Esta muestra y su correspondiente catálogo reunieron la visión de billetera acerca de la fotografía latinoamericana y significaron el establecimiento de paradigmas de exotismo y otredad, sobre todo ante el público europeo. El contenido etnográfico de muchas imágenes tiene que ver con la fotografía de tipos nacionales que se dio en varios países de Latinoamérica. Ahora bien, en la década de los 90... También tuvieron lugar varias exposiciones cuyo motivo fue la fotografía latinoamericana. Entre las exhibiciones de esa época sobresale el Photofest de Houston, realizado en 1992 y conformado por un grupo de 15 muestras curadas por Wendy Waitress, con el objetivo de ofrecer un panorama de la historia de la fotografía de Latinoamérica. Este festival recorrió Estados Unidos durante dos años gracias al esfuerzo de Independent Curators Inc., el catálogo resultante de esta exposición, Imagen y Memoria, Fotografía en América Latina, 1866-1994, contiene ensayos de Wendy Waitress, Boris Cosoy, Fernando Castro, Luis Parkinson Zamor. La publicación tuvo una gran resonancia en el imaginario existente en Estados Unidos respecto a la fotografía latinoamericana. Incluso al explicar los parámetros que tuvo en cuenta para dar forma a la propuesta, Waitress afirma, 
Durante mucho tiempo, la visión internacional de la fotografía latinoamericana se ha limitado a lo que se ha llamado el continente cargado de lo exótico, entre la miseria, el machete y el fusil, llenos de un romanticismo bonito, pero peligroso. Waitress consideró fotografías de carácter documental que presentaban diferentes dimensiones de Latinoamérica, como la obra del fotógrafo uruguayo Esteban García y la del brasileño Marc Ferrés. Pero además, la mirada curatorial de Waitress revela un cambio en las prácticas y en la percepción de la fotografía latinoamericana que va de lo exótico a aproximaciones más cercanas a la plástica, como, como lo muestra la obra de varios artistas de la selección entre los que se encuentra Luis González Palma o Mario Carabonet. Entre 2003 y 2004 tuvo lugar la muestra Mapas Abiertos, Fotografía Latinoamericana, 1991-2002, bajo el cuidado de Alejandro Castellote, que se presentó de forma casi simultánea en la sala de la Fundación Telefónica en Madrid y en el Palau de la Virreina en Barcelona, para itinerar posteriormente por diferentes países. La muestra reunió el trabajo de importantes fotógrafos de la región, entre los que se destacan Alexander Apóstol de Venezuela, Jaime Ávila y Óscar Muñoz de Colombia, Mario Cravo Neto y Vic Muniz de Brasil, Luis González Palma de Guatemala, Marcos López y Esteban Pastorino de Argentina, María, Marta María Pérez Bravo y Manuel Piñas de Cuba, entre otros nombres prominentes que fueron puestos en diálogo con artistas emergentes. Alejandro Castellone, Castellote señala en el texto introductorio, lo primero, abro comillas, lo primero será reconocer que el término Latinoamérica no implica una unidad de la que esperar una coherencia, y una comunidad de intereses y sensibilización. El mismo término tiende a considerarse un reduccionismo y por ello una etiqueta clasificadora. El sector más elitista de la crítica de arte contemporáneo reflexiona desde hace décadas sobre la pertinencia de eliminar el apelativo latinoamericano para referirse a los artistas individuales o a los grupos cuyo único elemento en común es la necesidad de un visado para entrar en Europa o en Estados Unidos. Mapas abiertos fue una apuesta novedosa. Ahí cerré comillas. Mapas abiertos fue una apuesta novedosa en cuanto a que se alejó de los paradigmas establecidos desde el documentalismo y que mostraba la fotografía latinoamericana desde lo exótico, al señalar la diversidad de posibilidades temáticas y dar cuenta de la complejidad del asunto que sería reiterada posteriormente en otras exhibiciones como América Latina, Fotos más textos, 1960-2013, propuesta que problematizaba la relación entre el texto y la fotografía. En el texto introductorio del catálogo de esta exposición, el profesor de Historia Contemporánea de la Sorbona, Oliver Compañón, se pregunta, ¿es posible hablar de una fotografía latinoamericana? ¿Acaso América Latina sería tan solo una invención de Europa? Y continúa, más allá de estos fundamentos determinantes de América Latina, como la latinidad y el catolicismo, ¿Es realmente posible considerar hoy en día como integrantes de un mismo conjunto a Brasil y al pequeño Estado haitiano? En definitiva, estas preguntas apuntan a la heterogeneidad propia de aquello que llamamos latinoamericano y enfatizan en las particularidades sociales, económicas, políticas, culturales y de diversas índoles que hacen singular a cada nación una diversidad que no solo prevalece, sino que además resulta definitoria. La definición de aquello que puede llamarse Latinoamérica... Ah, no. Sí. Para terminar, la definición de aquello que puede llamarse fotografía latinoamericana se enfrenta a no pocas dificultades. Sin embargo, existen suficientes fuentes para empezar a dar forma del rompecabezas que es su historia. Los esfuerzos de diferentes investigadores en cada uno de los países del continente permiten reconocer una historia propia que da luz a las inquietudes y necesidades de nuestro contexto particular. Para finalizar, si se va a hablar de fotografía latinoamericana, se debe partir de la heterogeneidad que caracteriza tal denominación, y aunque sea clara la dificultad para caracterizar ciertas fotografías como latinoamericanas, lo que puede resultar útil es iluminar el camino recorrido para dar cuenta de quiénes, cómo y por cuenta de qué han ido conformando el gran corpus de aquello que se entiende como fotografía latinoamericana. Muchas gracias. Gracias, Pilar.
Um, now I'm going to present Dr. Siobhan Angus. Um, Siobhan Angus is an art historian, curator, and organizer specializing in the history of photography and the environmental humanities. Her current research explores the visual culture of resource extraction with a focus on materiality, labor, and environmental justice. She's an assistant professor of media studies at Carleton University and holds a PhD in art history and visual culture from York University, where her dissertation was awarded the Governor's General's Gold Medal. From 2020 to 2022, she was the debating postdoctoral fellow at Yale University, where she was also fellow at the Yale Center for British Art. Her research has been published in Panorama, Journal of the Association of Historians of American Art, Radical History Review, Capitalism and the Camera, and October. Her book, Camera Geologica, is forthcoming with Duke University Press. At the heart of, of her research program lies an intellectual and political commitment to environmental, economic, and social justice. <laughs> 